എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരുന്നതായിരിക്കും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മാംഗോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മാമ്പഴത്തിൻ്റെ കാലാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഓരോ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനും കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാംഗോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മാങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് പക്ഷെ നല്ലോണം മധുരമില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മാങ്ങേൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ മിക്സിൻ്റെ ജാറ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മാങ്ങ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണാക്കി ചെറിയ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങ നല്ല പ്യൂരി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സിനാണല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്തിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ടുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്ര തിക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാങ്ങയാണ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു മാങ്ങയും കൂടി തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഫിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ലോണം പഴുത്ത മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു മുക്കാ കപ്പിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മാങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിനെത്ര പഴുപ്പ് അത് മാങ്കോൻ്റെ പ്യൂരി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത്രയും എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മാങ്ങയും ഞാൻ നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ആ കപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാങ്ങൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ പഴുപ്പും അതൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഇപ്പോൾ മാങ്ങൻ്റെ പ്യൂരി പ്യൂരി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴിഞ്ഞ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പൊരി കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആ പ്യൂരി എന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു ഹാഫ് കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്തോളം വെള്ളം അപ്പുറത്ത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ാക്കുമ്പോൾ ജലാറ്റിൻ ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനം തണുപ്പ് തണുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും സെറ്റായി കിട്ടും പക്ഷേ ചൈന ഗ്രാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അറിയോ പ്രശ്നം നമ്മൾ രണ്ടും ഒരേ ചൂടിലായിരിക്കണം അതായത് ചൈന ഗ്രാസ് ആ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏതിലേക്കാണ് അതും ഒരേ ചൂടിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയമണ്ട് ഫൈവ്
പാല് ഏകദേശം തളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങൻ്റെ ആ പ്യൂരിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് മതി കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ പ്യൂരി കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഇത് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ മാങ്ങൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പാല് തിളപ്പിച്ചെടുത്തത് ചൈന ഗ്രാസ് ആ ഒരു മെൽറ്റായി വരുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്തായി കിട്ടും ചൈന ഗ്രാസും ഇതേപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ചൈന ഗ്രാസ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ തീരെ ലംസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചൈന ഗ്രാസ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാതെ തന്നെ മെൽറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാതെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് നല്ലോണം മെൽറ്റായി കിട്ടും പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ലംസ് അതിലിങ്ങനെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചൈന ഗ്രാസ് നല്ലോണം മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പുഡിങ് കറക്റ്റ് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാങ്ങേൻ്റെ പ്യൂരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടു രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് ലെയർ പോലെ ആയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കുഴിഞ്ഞ പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഗ്ലാസ് ചെരിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഹാഫിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒരു സൈഡിൽ മാംഗോവും അടുത്ത മറ്റേ സൈഡിൽ മിൽക്കിൻ്റെയും ക്രീമിൻ്റെയും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താ പറയുക ഇതിന് നല്ല ടിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കോണർ പോലെ ായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാംഗോ പുഡിങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഗ്ലാസ് എന്നിട്ട് അത് അറ്റത്ത് വരെ ഒന്ന് നിറയുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഹാഫ് കട്ടിൽ പോലായിട്ട് മാംഗോൻ്റെ ഇത് അതിലേക്ക് ആയി കിട്ടും ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ സെറ്റായ ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പുഡിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഗ്ലാസ് ഇതേപോലെ ഇവിടെ വെക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാറുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ചൂടാറുമ്പോഴത്തേനും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സെറ്റായി കിട്ടിയ ശേഷം പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റാവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ കട്ടായ ശേഷം ഒന്ന് ഊർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്കും വേറെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് സെറ്റായി വന്ന ശേഷമാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ലെയർ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കേണ
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പാലും ഫ്രഷ് ക്രീമും ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡും പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസും ഇവിടെ മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് നമ്മളെ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചൂടാർ നല്ലോണം ചൂടാറിയത് സെറ്റായി പോകും അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇളം ചൂടിലുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങൻ്റെ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പുഡിങ് മെൽറ്റായി പോകും ആ ഒരു ചൂട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ടാവരുത് പക്ഷേ ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ്സിലേക്കായിരുന്നു ഇതേപോലെ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ മിൽക്കിൻ്റെയും ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെയും പുഡിങ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ലോണം സ്ട്രൈറ്റ് വെക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് വെച്ച ശേഷം നേരെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ആ പുഡിങ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാത്തിലേക്കും കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് അത് കിട്ടും ഇന്ന് മൊത്തം നിറയുന്നത് വരെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നല്ലോണം ചൂടുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിചാരിച്ച ആ ഷേപ്പും കിട്ടില്ല മാങ്കോൻ്റെ പുഡിങ്ങും മെൽറ്റായി പോകും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലേക്കും ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതും ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കൊണ്ട് ഏകദേശം സെറ്റായി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ പകുതി മാങ്കോ പകുതി ആ ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചറായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ്സും സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഏത് ഗ്ലാസ്സാണുള്ള ആ ഗ്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും പുഡിങ് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പുഡിങ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് മാങ്ങയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിനൻ്റെ ഇലയും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടിപൊളി പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാങ്കോ മിൽക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിട്ട് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താ